ഗുഡ് മോർണിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് എൻജിനീയറിംഗിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആഫ്റ്റർ എലിസിറ്റേഷൻ എലിസിറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി അനലൈസ് റിഫൈൻ ആൻഡ് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ദ ഗാദേഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അൺആംബിഗ്യസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മുടെ എലിസിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യും സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്വയർമെന്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാൻ അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അൺആംബിഗ്യസ് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് this activity reviews all requirements and may provide a graphical view of the entire system ella requirement um endeyum review cheyum ennatha requirements inde or graphical view generate cheyum after the completion of analysis it is expected that the understandability of the project may improve significantly requirement elicitation kaynu ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹിയർ വി മേ ഓൾസോ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ ടു ക്ലാരിഫൈ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ അതേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമറുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൂടുതൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്യാം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻറ്റയർ വ്യൂ നമുക്ക് പിക്ചോറിക്കലി ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞത് ദെൻ ഡെവലപ്പ് എ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അതൊരു ഓപ്ഷണൽ പ്രോസസ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് കിട്ടിയ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ മോഡൽ ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈനലൈസ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് അപ്പൊ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിക്വയർമെന്റ് എൻജിനീയറിംഗിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിക്വയർമെന്റ് എലിസിറ്റേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസിന്റെ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ച അവിടെ ഇടരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഡ്രോ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഇസ് എ സിമ്പിൾ മോഡൽ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്ഡ് സിസ്റ്റം വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രം അത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റീസും ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർഫേസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുറമെ നിന്നുള്ള യൂസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പിക്ചോറിക്കലിയുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് അവര് സിസ്റ്റമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രം ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവി
അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഓരോ നാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സബ്ജക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എൻട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എൻട്രിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് മാർക്ക് എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ മാർക്സ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദെൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് മോഡൽ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് മോഡൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഡെമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഡെമോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂസറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും യൂസർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെമോനെ നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഡെമോന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡെമോനെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഡെമോനെ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡെമോ എപ്പോഴാണ് ഇവർ ഫൈൻ യൂസർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡെമോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ടു സം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലെ സം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ നിന്നും റിവ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പേര് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നിട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഒരു ഡെമോ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഡെമോ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചില കേസസിൽ ഒരു സിംഗിൾ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഡെമോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കസ്റ്റമറിന് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ എടുക്കേണ്ടി വരും സിംഗിൾ കസ്റ്റമറിനാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ കസ്റ്റമറിന് മാത്രം ആ ഡെമോ കാണിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ എടുത്താൽ മതി ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് അപ്പോൾ ദിസ് പ്രൊ ദിസ് പ്രോസസ് യൂഷ്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് of the functions for data data entities as well as the external entities and the relationships between them adakka nammal endeyum graphically represent cheyunnadanu model the requirements il cheyunnathu avarku kittiya requirements ne graphically represent cheyunnathu adu pole thana the graphical view may help to find incorrect inconsistent missing and superfluous requirements adayad or graphical model represent cheythu kenya namaku ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റസ് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റസിനെ ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും സച്ച് മോഡൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാംസ് ഡാറ്റ ഡിക്ഷണറീസ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം അത് നിങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇ ആർ മോഡലിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡാറ്റ ഡിക്ഷണറി ഡാറ്റ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഡയഗ്രാം ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലോഗിൻ
അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസും അതുപോലെ തന്നെ ആംബിഗ്യൂറ്റീസും ഒക്കെ മോഡൽ ദ റിക്വയർമെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാറ്റ എമെങ്സ്റ്റ് വേരിയസ് മൊഡ്യൂൾസ് ഹാവ് ബീൻ അനലൈസ്ഡ് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റേൻ്റെ ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെയാണ് ഡാറ്റാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മോഡൽ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ബെറ്റർ ഇൻസൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ എലിസിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൊസിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും Now we finalize the analyzed requirements and step next step is to document these requirements in a prescribed format. So, if you have three steps, you will complete the requirements and analyzation. That is why you will complete the requirements and requirements. If you have three steps, you will complete the requirements and finalize the requirements. Next, you will complete the documentation and you will complete the requirements. നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റേൻ്റെ ഫ്ലോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് ഔട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഡി ഷോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാറ്റ ത്രൂ ദ സിസ്റ്റം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓൾ നെയിംസ് ഷുഡ് ബി യുനീക്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെയിംസ് എല്ലാം യുനീക്ക് ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്ത ആ നെയിമിന് ഒരു മീനിങ് അതേ സാധനം അതേ നെയിമ് തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു മീനിങ്ങിൽ കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും യുനീക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ല ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡി എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഫ്ലോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ല ദെൻ സപ്രസ് ലോജിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫെൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റെഫർ ഡിഫർ എറർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അണ്ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അനാലിസിസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവുന്നത് വരെ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എഫ് ഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എയറോ മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് എയറോ മാർക്ക് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റേൻ്റെ ഫ്ലോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ എയറോ മാർക്ക് വരച്ചിട്ടായിരിക്കും ദെൻ ഈ സിമ്പിൾ ഇത് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വരക്കാറുണ്ട് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരക്കാറുണ്ട് ഓരോ ഓരോ തരത്തിൽ ഓരോ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതാണ് ഷേപ്പ് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിനെ പ്രോസസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോം സം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ടു ഈൽഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എയറോ മാർക്ക് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്
repository of data the arrow head indicate uh, input output that is ingotte kulla arrow nu parna input aanu ingotte kulla nu parna output aanu table like data input cheyunu table na data output cheyunu ee leveling okke okay, namaku next class le discuss cheyam